పరమేశ్వరుడి నివాసం కైలాసం త్రిమూర్తులలో ఒకడైన పరమేశ్వరుడు నిత్యం తపస్సులో మునిగి ఉండేవాడు కైలాసానికి సమీపంలోని పర్వతరాజైన హిమవంతుడి రాజ్యం ఉండేది హిమవంతుడి భార్య అప్సరస మేనక వారికి జన్మించింది పార్వతి పర్వతరాజు కుమార్తె కాబట్టి ఆమెకు పార్వతి అని పేరు వచ్చింది పార్వతి అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది ఆటపాటలతో కాలం గడుపుతూ ఉన్న చిన్నతనం నుంచి పార్వతికి పరమేశ్వరుడిని వివాహం ఆడాలని కోరిక ఉండేది పార్వతి పెరిగి పెద్దదయ్యింది ఒకరోజు నారద ముని పార్వతి వివాహ యోచనలో ఉన్న హిమవంతుడి ఆస్థానానికి వచ్చాడు పార్వతిని చూడగానే ఆమె మదిలోని కోరిక తెలుసుకున్న నారద ముని హిమవంతుడి వద్దకు వెళ్లి రాజా పార్వతికి శివుడిని తప్ప మరొకరిని వివాహం చేసుకోవాలని కోరిక లేదు అని చెప్పాడు పర్వతరాజు ఎంత చెప్పినా పార్వతి పరమేశ్వరుని తప్ప మరొకరిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఒప్పుకోలేదు శివుడికి సేవ చేస్తానని చెప్పడంతో పర్వతరాజు ఆమెను తీసుకుని శివుని వద్దకు వెళ్లి తన కుమార్తె కోరిక చెప్పాడు శివుడు ఒప్పుకోవడంతో పార్వతి ప్రతిరోజు శివుడికి పూజలు సేవలు చేసేది అదే సమయంలో తారకాసురుడనే రాక్షసుడు స్వర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు శివుని కుమారుని చేతిలోనే తారకాసురుడు మరణిస్తాడు అలా వరం పొందాడు అతను తారకాసురుని చంపాలంటే శివుని వివాహం అనివార్యమయ్యింది బ్రహ్మదేవునికి ఇది తెలుసు బ్రహ్మదేవుడు మన్మధుణ్ణి పిలిచాడు శివుడి తపస్సు భగ్నం చేసి పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకునేందుకు అనుకూల పరిస్థితిని కల్పించమని ఆదేశించాడు వెంటనే మన్మథుడు తన భార్య రతీదేవితో కలిసి కైలాసానికి వెళ్లాడు తపస్సులో మునిగి ఉన్న శివుడిని చూసి మన్మథుడు భయపడ్డాడు శివుడి తపస్సు ఎలా భగ్నం చేయగలనా అని ఆలోచించాడు శివుడికి పార్వతీదేవి పూజ చేసే సమయంలో ఆయన మీద బాణాలు వేశాడు మన్మథుడు తపస్సు భగ్నమైన శివుడు కోపంతో మూడవ కన్ను తెరిచి చూడగా ఆ కంటి నుంచి వెలువడిన మంటలలో మన్మథుడు కానిపోయాడు తిరిగి తపస్సులో మునిగిపోయాడు శివుడు జరిగింది చూసి భయపడిన పార్వతి కేవలం భక్తి ద్వారానే పరమేశ్వరుణ్ణి భర్తగా పొందగలను అనుకున్నది అందుకోసం తను కూడా పరమేశ్వరుణిని ధ్యానిస్తూ తపస్సు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది ఒకరోజు ఆమెకు ఒక ముని తారసపడ్డాడు ఈ వయసులో అందమైన నువ్వు తపస్సు చేయడానికి కారణం ఏమిటి అని పార్వతిని ప్రశ్నించాడు పరమేశ్వరుని వివాహం ఆడాలన్నది నా కోరిక అని పార్వతి చెప్పగా అది నెరవేరదని చెప్పాడు ముని శివుడు మోసగాడని అతడి కోసం సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దని చెప్పాడు ఆ ముని ఈ విషయం మీద పార్వతికి నచ్చ చెప్పడానికి ముని చాలాసేపు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు శివుడి గురించి ఎన్నో అబద్ధాలు చెబుతున్న ముని మీద కోపం తెచ్చుకుంది పార్వతీదేవి చివరకు ఆ ముని తన నిజస్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు అతడు ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు పార్వతిని పరీక్షించడానికి ఆ పరమేశ్వరుడే ఆ ముని రూపంలో వచ్చాడు పరమేశ్వరుణ్ణి చూసి ఆనందపడింది పార్వతి పార్వతిని వివాహమార్గానికి అంగీకరించాడు శివుడు పరమేశ్వరుడి నిర్ణయాన్ని తెలుసుకున్న సప్తర్షులు హిమవంతుడి వద్దకు వెళ్లి అతడిని కుమార్తె వివాహానికి ఒప్పించాడు పార్వతి పరమేశ్వరుల వివాహం వైభవంగా జరిగింది వివాహమైన తర్వాత ఇంద్రాది దేవతలు పరమేశ్వరుని వద్దకు వెళ్లి బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞను మన్మథుడు పాటించాడని అతడిని తిరిగి బ్రతికించమని వేడుకున్నారు మన్మథుణ్ణి తిరిగి బ్రతికించాడు శివుడు కొద్ది కాలానికే శివపార్వతులకు ఒక కుమారుడు జన్మించాడు అతడే కుమారస్వామి ఆరు ముఖాలతో జన్మించిన అతడిని షణ్ముఖుడు అని కూడా పిలుస్తారు శివపార్వతుల కుమారుడు వినాయకుడు అతడు విఘ్నాధిపతి బాలుడిగా ఉన్న కాలంలోనే కుమారస్వామి దేవతలకు నాయకుడై తారకాసురుణ్ణి వధిస్తాడు ఆంధ్రదేశంలోని శ్రీశైలం దాక్షారామం శ్రీకాళహస్తి వేములవాడ తదితర ప్రాంతాలలో ప్రసిద్ధ శివాలయాలున్నాయి